Χαίρετε παιδες, στάθεις εδώ Λοιπόν, σήμερα θα δούμε μία νόκο φιγούρα Αυτή λέγεται Deformation Metal Parts Κάτι τέτοιο, είναι κινέζια εντελώς ξέρω εγώ Είναι η νόκο Oversized έκδοση του Seeds Hound okay. Δεν έρχεται με κάποιο κουτί φιγούρα Έρχεται μέσα σε φούσκες Και ήταν απλά περιτυλιγμένο σε ένα σακουλάκι Έρχεται μόνο με τις οδηγίες, οι οποίες είναι αυτές εδώ Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο Και έρχεται και με αυτά εδώ τα δύο τα όπλα Γκρι πλαστικό Δεν έχουν κάποιες άλλες χρωματικές λεπτομέρειες Αυτό μάλιστα είναι και κούφιο αυτής και από τις δύο πλευρές Δεν μπορείς να τα ενώσεις τα όπλα, αλλά μπορείς να τα τοποθετήσεις οπουδήποτε επάνω στην όχημα μορφή οπουδήποτε βλέπετε τρύπες μπορείτε να κουμπώσετε τα όπλα τώρα δεν έχω τον original το hound για να κάνουμε σύγκριση οπότε θα δούμε αυτή τη φιγούρα καταρχάς όλο αυτό εδώ το μπροστινό το μαύρο το κομμάτι είναι από diecast Γι' αυτό και έχει ένα σχετικό βάρος η φιγούρα Το υπόλοιπο είναι πλαστικό Έχουμε κίτρινη μπογιά για τα μπροστά τα φώτα Και εδώ κίτρινη μπογιά Λίγο ασημή εδώ και εδώ Λίγο ασημή και εδώ Και κόκκινη μπογιά για τα πίσω φώτα Βλέπετε και τις θέσεις εδώ πέρα μέσα Γκρι πλαστικό εδώ δεν έχει κάποιες ε, λεπτομέρειες όπως τιμώνει ταχύτητες και τέτοια Κυλάει μια χαρά Πείτε και την κάτω πλευρά Να φέρω μέσα για μια σύγκριση μεγέθους μια Legends Class φιγούρα των Wind Charger Βλέπετε τη διαφορά Ακόμα μια Legends Class φιγούρα των ε, Companion Wars Power Glide δίπλα σε μία Deluxe Class φιγούρα των Gigawatt και τέλος δίπλα στον Masterpiece Hot Rod Δεν έχει κάτι άλλο να δείξουμε σε αυτή τη μορφή Α! Επίσης αυτό εδώ το κομμάτι βγαίνει Δεν ξέρω τι είναι αυτό αυτό δεν έχει κάτι άλλο η φιγούρα Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη μεταμόρφωση με μουσικούλα
και εδώ έχουμε το Hound στη ρομπότ μορφή του όπως βλέπετε είναι ψηλότερος από τον Official καλός δείχνει αν και δεν τον έχω δει τον Official ποτέ από κοντά ναι το μόνο χαζό επάνω του είναι το πρόσωπό του έχει δεν ξέρω ένα πολύ χαζό πρόσωπο μάλλον η κόπια δεν ήταν σωστή δεν την κάνανε καλά ναι μόνο αυτό μου φαίνεται πολύ χαζό κατά τα άλλα δείχνει μια χαρά έχει και τον diecast εδώ πέρα μπροστά το όπλο του μπορείτε να το βάλετε σε όποια τρύπα θέλετε εδώ πάνε κάπως έτσι μπορείτε να το βάλετε εδώ μπορείτε να το βάλετε εδώ κάτω στα πόδια εδώ μπορείτε επίσης να το αποθηκεύσετε εδώ πέρα πίσω μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως κοιτάζει πάνω κάτω και έχει μια πάρα πολύ μικρή κλίση αριστερά και δεξιά το χέρι περιστρέφεται 360 μοίρες έρχεται πάνω ως εδώ έχουμε περιστροφή από αυτό εδώ το σημείο του χεριού 90 μοίρες λίγισμα στον αγώνα, περιστροφή στη γροθιά περιστροφή στη μέση το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ πίσω ως εδώ μπορεί να κάνει σπαγκάτο περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς πάνω από 90 μοίρες λίγισμα στο γόνατο εδώ το πόδι έρχεται μόνο προς τα πάνω το τακούνι εδώ πέρα δεν κουνιέται και έχουμε τέλειο σπάσιμο αστραγάλου γενικά έχει την τυπική άρθρωση μια χαρά είναι η άρθρωσή του οι κλειδώσεις δεν είναι ούτε πολύ σφιχτές ούτε πολύ χαλαρές ναι, οκ okay. όποιος θέλει το Hound σε oversized έκδοση μπορεί να πάρει αυτή την έκδοση λοιπόν, πάμε να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους εδώ θα το δούμε δίπλα σε μια deluxe class φιγούρα το Generation Select Rotostorm και δίπλα σε μια Voyager class φιγούρα τον Earthrise Grapple όπως βλέπετε ο Hound είναι λίγο ψηλότερος από τον Grapple μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο πιο μεγάλος από μια Voyager class φιγούρα δίπλα σε μια Legends class φιγούρα τον Wind Charger και δίπλα σε μια ψευτο Voyager class φιγούρα των Studio Series Hot Rod και τέλος δίπλα στον DX9 Power Glide και δίπλα στον Masterpiece Sun Streaker νομίζω πως δίπλα στην Masterpiece κλίμακα δείχνει καλά, όχι τέλειος αλλά οκ okay. αν και έχει βγει ήδη η Masterpiece Hound αλλά ναι οκ, okay. τέλος πάντων δεν έχει σημασία Πάμε να το μεταμορφώσουμε πάλι πίσω σε όχημα μορφή.
Και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Κοιτάξτε, η φιγούρα αγοράστηκε από το AliExpress γύρω στα 26 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα. Σαν φιγούρα είναι ok, εκτός από το πρόσωπο. Δεν βρήκα κάποιο μειονέκτημα, δηλαδή πέρα από το πρόσωπο που φαίνεται λίγο χάλια, δεν βρήκα κάτι άλλο κακό. Μια χαρά άρθρωση έχει, οι κλειδώσεις είναι σφιχτές, ή μάλλον οι κλειδώσεις είναι normal, ούτε σφιχτές ούτε χαλαρές. Οπότε είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Εάν θέλετε έναν μεγαλύτερο, ψηλότερο χάουν στη συλλογή σας και δεν θέλετε να δώσετε πάρα πολλά λεφτά, μπορείτε να πάρετε αυτόν. Βέβαια θα κυκλοφορήσει και η knock-off έκδοση του Masterpiece Hound, οπότε εκεί δεν ξέρω σε τι τιμές θα κυμαίνετε, αλλά τέλος πάντων, προς το παρόν αυτή η έκδοση του Hound είναι μια αξιοπρεπής αγορά. Αυτά. Και όπως πάντα μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο facebook, ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης, link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο, κάντε και μια γραφούλα στο κανάλι για να βλέπετε πρώτοι τα επερχόμενα βίντεο. Αυτά παιδες, τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση. Γεια χαρά.